。哎，那个，哎，不好意思啊，这么晚了把你叫出来。没事。就签个合同吗？至于喝酒吗？我也不想啊，那我有什么办法啊？哎，我头晕，那个能不能借你肩膀靠一下？来吧，尝试有亲密接触，看他是否回应。挺住，千万要挺住，千万不要因为小恩小惠就卸下你的武装，冷酷。哎，怎么了？啊？要买了。那还能走吗？不能。怎么办？你背我吧。啊？背我。我扶你吧，来，慢一点哦，慢一点。哎，没那么严重，完了，下下。你就歪着看看，岁数大了。就那地不平，那行了行了，慢慢的啊。这样都没感觉，我说怎么了？他那句喜欢你是对别人说的，还有招吗？其实呢。他喜不喜欢你朋友不重要，重要的是，你朋友喜不喜欢他。嗯，他还没有好好问过他。那得赶紧问了。啊，太难了。这才几天呀，你可得挺住啊，否则就前功尽弃了。底价预算已经做好了，好，我马上给你送过来。嗯。你好，菜单先看一下，有什么需要的加我。好的。对不起，我帮您擦一下吧。啊，没关系，没关系。那个小朋友也不是故意的，没事啊。你带他走吧，我自己处理。嗯，好。你下次注意一点啊。
，太谢谢了。啊，我一会儿还给你。嗯嗯，谢了。请问是夏小姐吗？你好，你好，你好，你好，夏浅，嗯，请坐。请请。刚刚不小心水洒了，不好意思啊。嗯，这个您看一下，这是我们这次的比较预算表。嗯哟，这不是顺着你小跟班吗？这不是侃侃而谈、臭跑腿的吗？我要这本书。这是一套，二十六块。两个十三，十三。等我一下，我这就把衣服给你送来。我去吧，正好我到那边办点事情。哦。嗨，这个衣服还给你。啊，太谢谢了。今天要是没这衣服，我就完蛋了。客气了。那我先走了。你是砍价师吧？坐下来说吧。OK。这是我的名片。这是我的名片。夏小姐。齐小姐，刚好我想向你咨询一下。你们砍价师，买房子能砍价吗？刚回国，想再买套房。盛总，您还是要克制一点儿。我不是想见他，公事公办。我没差别。好吧，那下不为例啊。这个买房砍价呢，确实是有难度，因为不像是其他的家具或者是小商品。可以批量购买，其实买的越多呢，砍价的空间就越大，这里面是需要一个平衡点的。哦，那这么说，砍价师也不是什么都能砍啊。也不是，如果你真的想，你怎么来了？双双呢？他是要吗？陈宁。你了，客气。走吧。没想到在那儿还能碰到，好巧。一点也不巧。你还记得那家咖啡厅以前是家什么店吗？呃，别想了。高中那会儿，我们每天都要去买奶茶的。对，原来是一家奶茶店。物是人非，你不说我都忘了。去吧，别让他等太久了。我不会怪你见色忘友的。我没跟你说过我喜欢他吗？好好的总经理不当，跑去给别人做助理，你别告诉我助理的这个职业很有潜力啊。好了，我走了。
回见。和麒麟很熟吗？很早就认识了。什么时候认识的？你好像对他的事很感兴趣。没有，我就是挺喜欢他的，想多了解一些他，别的没什么。问问你，陈宁。麒麟很熟吗？你好像对他的事很感兴趣。喂。喂，陈宁，咱们中学的小提琴老师你还记得吗？记得。后天是他老人家六十岁大寿。我想去看看他，你有时间吗？去啊，为什么不去啊？正好趁这个机会和夏小姐分开两天，要不然两个人天天腻在一块。怎么，舍不得呀？就一天？怎么可能？夏总。